Tudo bem, pessoal? Harmonia para todos.com.br. Hoje nós vamos estudar essa música aqui, Disparada. Um clássico, um clássico da nossa música brasileira, compositores Geraldo Vandré e Théo de Barros. Eu peguei uma versão de 1966, um festival, na época dos festivais da TV Record, o grande Jair Rodrigues, que nos deixou, inclusive, há pouco tempo. Então, fica como homenagem para o Jair, tá bom? É, numa época que a, a música era maravilhosa, tanto música como letra. É o caso dessa aqui. E liga a televisão hoje para ver o que está acontecendo, né? Bom, vamos lá. Então, essa música, ela está no, no campo harmônico ou na tonalidade de sol maior. Esse é o campo de sol maior, pessoal. Ó, em tríades, é, é em preto, ó, sol maior... Lá menor, Si menor, Dó maior, Ré maior, Mi menor e um fastinho menor com a quinta bemol. Em tétrades, é esse aqui que eu coloquei em azul, ah, para as pessoas não, não estranharem. O Sol é com sétima maior, o Lá menor com sétima, Si menor com sétima, o Dó é com sétima maior, o Ré é com sétima, o Mi menor com sétima e o fastinho menor com sétima e quinta bemol a gente chama meio diminuto. Então quando o cara vai aprender campo harmônico, o cara aprende em tríades, tônica, terça, quinta, e em tétades, tônica, terça, quinta e sétima, entendeu? Geralmente, o, é, quando você vai estudar, ele é, ele, ele é mostrado para você em tétades. Bom, aí eu coloquei o seguinte, ó, nós vamos usar nessa música, eu coloquei em vermelho, um sol com nona adicionada, que pode usar aqui, uma nota lá. Aqui no do, eu vou fazer ele com o um, um sol no baixo, quinta no baixo. E vou ter um Dó com sete maior, com terça no baixo. Nós vamos usar um Ré com terça no baixo, e um Ré com quinta no baixo. E vamos usar um Mi menor com terça no baixo, um Mi menor com, com a, a sétima no baixo. É, já vou adiantando. Nessa música, nesse estilo que foi tocado com viola e tal, não é legal ficar fazendo essas inversões. Eu resolvi usar essas inversões na música só para mostrar a sonoridade das inversões. Uh, Uh, terça no baixo, quinta no baixo, sétima no baixo Bom, a segunda coisa que eu vou falar é o seguinte ó, Quando você tem um campo harmônico, o campo harmônico se dilata Chama das cadências e progressões Quinto grau, sub 5, 2, 5, 1, cadência plagal, cadência plagal menor e assim por diante Essa música ela tem uma, de, uma, de uma simplicidade muito grande Além do campo harmônico que está em preto Foi usado nessa música só ó, o quinto grau do Dó ó, O Sol 7 prepara o Dó O Lá 7 prepara o Ré e o C7 prepara o Mi menor. Na segunda parte da música, na parte B, aparece isso. Então é bacana que a música é totalmente aqui, no, vamos dizer assim, na parte em preto. E aparece uma preparação para o quarto grau, preparação para o quinto grau, pre preparação para o sexto grau. Então é, a música é simples e, mesmo assim, é belíssima. Então, é, no, uh, nessa primeira versão, nós vamos, eu vou mostrar então um pouquinho das inversões, ó. O Sol 7 vai aparecer com a sétima no baixo, o Sol com o baixo Fá. O Lá 7 vai aparecer com a sétima no baixo, Lá com o baixo Sol. O Si 7 vai aparecer com o baixo Lá, que é a sétima no baixo, ou a com a terça no baixo. Então eu estou colocando aqui já na lousa, para você, você pode usar um Si 7, para resolver no Mi menor, pode usar um Si com baixo Lá, pode ser ele com, com terça no baixo, são chamadas as inversões, tá? No caso aqui, sétima no baixo e terça no baixo, tá bom? Essa aqui é a versão 1. Depois nós vamos ver a versão 2, que eu dei uma exagerada muito grande de, de harmonia, coloquei muitos elementos, a música vai ficar, eu vou, eu vou preservar. Vocês vão usar a mesma melodia, usei a mesma melodia que eu gravei, só botei uma outra harmonia. Então nós vamos ouvir essa aqui, ó pessoal, a parte A, a versão 1, um, ela vem até aqui, vai para a segunda linha, volta tudo de novo, entendeu? Duas vezes, vai para a parte B e vamos até para o final. As, os acordes em vermelho são aqueles que são as preparações, ó. O C7 prepara para o Mi menor, o Sol7 prepara o Dó maior, o Lá7 prepara para o Ré, um C7 prepara para o Mi menor, que veio, veio com a sétima no baixo, né? De novo, ó, C7 prepara o Mi menor. Em resumo, os acordes em preto aqui estão totalmente dentro do campo harmônico. E os acordes em vermelho são as dilatações do campo harmônico. Só foi usado esses três acordes além dos acordes em preto, ou seja, os acordes do campo harmônico. Vamos ouvir então? Você vai ouvir aquela introdução tradicional dele, que foi feita com, com viola, 
depois a gente entra aqui na, na bagaça. Vamos lá. Aí, pessoal. Vai voltar, pessoal. Parte B, pessoal, aí ó, separou o do... Separou o Ré. Separou o Mi menor. Entendeu a história? Então, assim, é, as preparações em vermelho, até esqueci de falar uma coisa importante, né? O Ré7 prepara o Sol. Apareceu, ó, ele com terça no baixo aqui, ele com terça no baixo, que vem no Sol, o Ré para o Sol, mas isso aqui está dentro do campo harmônico. Então, essa aqui é a versão 1. Agora nós vamos para a versão 2, que deu uma exagerada, uma exagerada mesmo, mas você vai ouvir a mesma melodia, só que totalmente reharmonizado. E aí não vai dar para justificar, tá bom? Pessoal, então agora estamos na nossa versão 2, eu já peço desculpas para os compositores, sabe aquela história do professor da harmonia chato, que é mostrar um monte de coisa? É o que vai acontecer agora. Então, tem um monte de acorde, tem justificativa para tudo, só que é impossível justificar. Esse é um dos motivos do curso Harmonia para Todos. Então vamos ouvir a mesma melodia, agora com, é, totalmente reharmonizado. Uh, tem aquela introdução no começo, tá bom? <SILENCIO> Voltou. Pessoal, casa dois. Parte B.
você curte harmonia, quer participar desse universo maravilhoso, acesse harmoniaparatodos.com.br. Forte abraço, te vejo por lá.